ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോം ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എക്കോണമിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പൈലറ്റ് സർവേ സെൻസസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നീ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കാണാത്തവർ പോയി കാണേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഉള്ളത് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ദെൻ ഈ ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ദെൻ റാൻഡം നമ്പർ ടാബിൾ മെത്തേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ സർവേയിൽ നിന്ന് അതായത് ജനസംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നമുക്ക് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാവ് ഈക്വൽ ചാൻസസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആസ് സാമ്പിൾ അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് സാമ്പിളിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും ദെൻ മൂന്നാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവിടെ എന്താണ് ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് റാൻഡം നമ്പർ ടാബിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്ന് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൺലി വെൻ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോട്ടറി മെത്തേഡിന് സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് പീസസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്കൽ എന്താണ് തുല്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ പീസ് എടുക്കണം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റൈറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ ഓർ നെയിം ഓൺ പേപ്പർ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈക്വലായിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നെയിം പേര് എഴുതണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ദി പേപ്പേഴ്സ് ഷഫിൾ ദം ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തു ഈക്വലായിട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തു അതിൽ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ നമ്പർ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി ദെൻ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം മടക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഷഫിൾ ചെയ്യുക അത് കുലുക്കുക ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്ക് വൺ ലോട്ട് അറ്റ് റാൻഡം ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഷഫിൾ ചെയ്തല്ലോ ഈ പേപ്പേഴ്സ് അതിൽ നിന്നും റാൻഡം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലോട്ട് എടുക്കുക ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ദി പ്രോസസ് ടിൽ വി ഗെറ്റ് ദി റിക്കോർഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അതായത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ത് ചെയ്യണം ആവർത്തിക്കണം ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യും ദെൻ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പേരോ നമ്പറോ എഴുതും
അതായത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ലാർജ് ആകുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ടാബിൾ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ടാബിളാണ് ഈ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ റാൻഡം നമ്പർ ടാബിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇത്രയും അക്കങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാബിളായിരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗണിതശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ടാബിൾ നമുക്ക് നിരനിരയായിട്ടും വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റാൻഡം നമ്പർ ടാബിൾ മെത്തേഡ് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് ലാർജ് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു സാമ്പിളിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും നമ്മൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഓൾറെഡി മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡു നോട്ട് ഹാവ് അൺ ഈക്വൽ ചാൻസസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആസ് സാമ്പിൾ ഹിയർ ദി കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അതായത് അന്വേഷകന് അപ്പോൾ അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് അൺ ഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് തുല്യമായിട്ടൊന്നും അല്ല കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയാൻ എന്താണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പത്ത് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റിംഗ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പത്ത് കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അതാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ പെരുമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അൺഈക്വൽ ചാൻസസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഈക്വലായിട്ട് തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈക്വലായിട്ടാണ് ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു കാണാത്തവർ പോയി കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ